അസ്സലാമു അലൈക്കും അതിവേഗം പുരോഗതി പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം വസിക്കുന്നത് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈദ്യുതിയും ഇൻ്റർനെറ്റും വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയും ലഭ്യമല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് പോലും ആധുനിക മനുഷ്യന് ദുഷ്കരമാണ് ഇന്ന് എല്ലാവരും തിരക്കിലാണ് പിഞ്ചുകുട്ടി മുതൽ വയോവൃദ്ധം വരെ എല്ലാവരും തിരക്ക് പിടിച്ച ഓട്ടത്തിലാണ് ആർക്കും ഒന്നിനും സമയമില്ല പണ്ട് കാലത്ത് കൂട്ടുകുടുംബ സമ്പ്രദായമായിരുന്നു നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അടിത്തറ പരസ്പരം സഹായിച്ചും താങ്ങിയും കൊണ്ടും കൊടുത്തും മുന്നോട്ടു പോകുന്ന രീതി വേദനകൾ പങ്കുവെക്കാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നോ ഇന്ന് ആർക്കും ഒന്നിനും നേരമില്ല അവരൻ്റെ വേദന ഉൾക്കൊള്ളാൻ മനസ്സ് തയ്യാറല്ല എന്തിനേരെ കുടുംബവും അയൽപ്പക്കവും നാട്ടുകാരുമെല്ലാം പുറം ചിരിയിൽ തളക്കപ്പെടുന്നു ലോകം ഇന്നൊരു കൊച്ചു ഗ്രാമമായി ചുരുങ്ങുമ്പോൾ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള അകരം വർ അകലം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പാടിയതുപോലെ കമ്പി കൊണ്ടും കമ്പി ഇല്ലാ കമ്പി കൊണ്ടും ലോകമൊന്നായി നമ്മളൊന്നായി കരളുകൊണ്ടല്ല അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള ദൂരം കുറഞ്ഞു വരുന്നു അടുത്ത വീട്ടിലേക്കുള്ള ദൂരം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു ഇന്ന് സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നു എല്ലാം ലാഭക്കണ്ണോടെയും കച്ചവട മനസ്ഥിതിയോടെയും നോക്കി കാണുന്ന സമൂഹമാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് കവി അയ്യപ്പൻ്റെ വരികൾ ഇതിൻ്റെ നേർച്ചിത്രമാണ് വരച്ചു കാട്ടുന്നത് കാറിടിച്ച് മരിച്ചവൻ്റെ ചോരയിൽ ചവിട്ടി ജനക്കൂട്ടം നിൽക്കെ മരിച്ചവൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും പറന്നു വന്ന അഞ്ച് രൂപ നോട്ടിലായിരുന്നു എൻ്റെ കണ്ണ് ഇവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിക ആശയം ഇസ്ലാമിക ആശയങ്ങളുടെ പ്രസക്തി സൗഹാർദ്ദപൂർണവും സഹകരണാത്മകവുമായ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ഇസ്ലാം കൽപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം അനുശാസിക്കുന്ന ദൈവവിശ്വാസവും ഭക്തിയും കേവലം അള്ളാഹുൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിലും നിശ്ചിതമായ ചില ആരാധനാ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ മാത്രം പരിമിതമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം ആദ്യം കുടുംബ ബന്ധത്തെ ക്രമീകരിക്കുന്നു പിന്നീട് അയൽപ്പക്ക ബന്ധവും തുടർന്ന് സാമൂഹിക ബന്ധവും ക്രമീകരിക്കുന്നു കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനാണ് പ്രവാചകൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കുന്നവനെ അള്ളാഹു ശബിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വയറു നിറച്ചു നിന്നവൻ നമ്മൾ പെട്ടവനല്ല എന്ന നബിവചനം നമുക്കേവർക്ക് സുപരിചിതമാണ് ഒരു വിശ്വാസി എന്നാൽ അയൽക്കാരൻ്റെ വിശ്വാസം ആർജിക്കുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഓരോത്തെയും സ്നേഹിക്കുകയും അവരെ അവർക്കു മേൽ നമുക്കുള്ള ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റേണ്ടതും നാം ഓരോ നാം ഓരോ മുസ്ലിമിൻ്റെയും കടമയാണ് ഇഖ്ബാൽ ഒരിക്കൽ പാടുകയുണ്ടായി സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൺവെട്ടമേറ്റാൻ കഠിനശിലകളും തരളിതമാകും അതെ സ്നേഹവും നോട്ടവും ആശ്വാസപൂർണമായ വാക്കുകളും ഏതൊരു കഠിന കഠിനശിലാഹൃദയനെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതാണ് സ്നേഹവും ആശ്വാസപൂർണമായ വാക്കുകളും നോട്ടവും ഏത് ഏത് കഠിനശിലാഹൃദയനെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതാണ് സ്നേഹത്തിൽ ഊന്നിയ നല്ല നാളേക്കായി നമുക്ക് കൈക്കോർക്കാം ലോകമൊരു മഹാമാരിയെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കെ നമുക്കിടയിൽ പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നവരെ ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കിടയിൽ മാനസികമായും ശാരീരികമായും വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവരെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതിന് പകരം അവരും നമ്മെപ്പോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന ഉറച്ച ബോധ്യത്തോടെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഒരു നല്ല നാളേക്കായി പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കുക ആകാശത്തുള്ളവൻ നിന്നോട് കരുണ കാണിക്കും എന്ന വചനം ഓർത്തുകൊണ്ട് മുന്നേറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള